ser de tus alimentos favoritos, los cuales son preparados con estrictas medidas de limpieza e higiene. Si no hay alguno disponible... Top 6. Empresario duplica sus cines con bolos, mini golf y margaritas durante la pandemia. Una vez que el gobernador de Texas, Greg Abbott, permitió reabrir las salas de cine en un 25%, luego de que permanecieran cerradas por la pandemia por COVID-19, la mayoría de los operadores no aceptaron. No les importó la posibilidad de recibir nuevamente a los espectadores en mayo de 2020 sin tener nuevos lanzamientos y pocos patrocinadores ya que la economía simplemente no tenía sentido para muchos de ellos. Ante esta situación, Mitch Roberts no estuvo de acuerdo. Con solo 25 años, había construido Evo Entertainment, conformado por hasta 6 sitios en Austin, Texas, 57 pantallas, 38 pistas de bolos, servicio completo de comidas, 200 juegos de arcade y una deuda considerable de al menos 42 millones de dólares. Roberts comenzó a mostrar clásicos de culto como Gris y The Goonies a escasas multitudes en el interior y alquiló auditorios inactivos a jugadores quienes querían jugar Fortnite en una pantalla de 20 metros. Además, improvisó nuevas fuentes de ingresos, pintó el exterior de dos multicines de blanco para que sirvieran como pantallas de autocine, convirtió 36.000 metros de pasto para vacas en campos de paintball y empaquetó jarras de litros de margaritas y kits de refrigerios para la noche de cine en casa. Si bien muchos competidores permanecieron cerrados, el emprendedor generó entusiasmo con un festival de autocine de verano y un huerto de calabazas falsas que ofrecía películas de terror y batidos de Halloween. A medida que la pandemia se prolongó, un puñado de cadenas de cine anunció cierres permanentes, pero Roberts entró en modo de expansión, recogiendo cuatro instalaciones oscuras de Texas que ahora está convirtiendo en un buque insignia con siete cines para cenar, sillones reclinables con calefacción, autos de choque, mini golf y un campo de cuerdas bajo techo. Para financiar los 30 millones de dólares destinados en renovaciones en estas cuatro propiedades y una mayor expansión sin aumentar su deuda bancaria de 40 millones de dólares, Roberts reclutó a Brian Sheffield, un centimillonario de 43 años. Sheffield fundó Parsley Energy en 2008, asumiendo la gestión de 109 de los antiguos pozos de petróleo de su abuelo y asegurando los derechos de perforación desde ahí. Roberts, por su parte, es un empresario de salas de cine de cuarta generación. Ocho bancos y oficinas familiares rechazaron a Roberts antes de que Capital One accediera a prestarle 15 millones de dólares para comprar 400 mil metros en Cayuc, Texas, 35 mil metros al sur de Austin y construir ahí su primer complejo. Roberts entrega más de 55% de los ingresos de taquilla a los estudios, pero se queda con casi todos los ingresos de los bolos, los juegos de arcade, las palomitas de maíz, la cerveza y las margaritas, con márgenes de beneficio bruto de hasta 90%. Ahora con sus 16 ubicaciones, 148 pantallas y 108 pistas de bolos, espera más de 125 millones de dólares en ventas este año. Y bien, ¿qué te parece la visión de este gran empresario? Escribe tu opinión en los comentarios y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6. Soy Cristina, hasta la próxima.